凡尘的凉薄，随着风，仿若不留痕而过。借时间一滴笔墨，重写下你我甘苦与共和天地同游，血染土。宿命纠缠无解的因果，乱世中未相逢的缘由，并肩踏过了坎坷，重拾了离合，干戈了落，明月照晨光。我愿执一腔肝胆。战高向云端，只为那一曲无憾，生死举不破不还，人言随心意斗转。少君还真是穷追不舍。拒之门外，是三郎的待客之道。不请自来，少君也没好到哪儿去。小厮落水受惊，我要带他回去好生照顾。柳门闸一事，少君已经尽力了。照顾江慈一事，就不劳烦少君费心了。小厮伤心伤身，皆由你而尽。你明知自己刀尖舔血，自身难保，你就半点不为他考虑。难道少君所谓的为他考虑，就是将他关在裴府的牢笼里吗？那才真的是对他伤身伤神。小慈，你受苦了，跟我回清康吧。我不会再让这样的事情发生了。一切无碍，侯爷不必如此挂怀。我和侯爷的缘分早就尽了，不用再苦苦执着。小慈，我知道。你孩子怪我，没有做到你心中的鉴定后。事到如今，你还要选他吗？早在月落大典那日。我就已经做了决定，是好是坏，举手无悔。我也请回吧。初遇欢喜，冥冥中相惜。拒绝侯爷，不代表就会原谅你
，江慈，对不起。江姑娘如今一颗心，全在魏指挥使身上。侯爷，属下再去跟江姑娘解释。卢营那日是属下自作主张，属下也去跟江姑娘求情。罢了，至少她现在安好无恙。即刻传密信回朝，将小次的身份、魏昭参与攻打柳门闸一事，一并禀告陛下。侯爷是想借陛下之手，请江姑娘回靖康。是我没有保护好她，让她在卢营和柳门闸几次涉险。等回了靖康，我自有办法向她赔罪。一飞，通知平叔，带燕氏来凉州。大人，至少先让他见一面。是。你这次不再骗我。我已经通知了平叔，今日一定把你师父带到。江慈，其实我这儿还有个东西。师傅，小慈，师傅，对不起，我让你担心了。让我看看你，你受伤了。混账东西，你害我小慈遍体鳞伤，我杀了你！你,你别杀我师傅。我无心伤你师父，你可以带你师父先进屋休息。师父，走。公子，接下来我们如何处理燕氏？啊，公子，为了月落大吉，不可心慈手软呐、啊。燕氏是当年旧案的唯一人证，父亲昭雪、月落沉冤的希望都寄予他一人。我既然许下了承诺，必定会舍命一搏，任何事情都阻挡不了我。既然他们已经见过了，
。六叔，连夜将燕双桥带回新康。可是，那姜子怎么办呢？我自有办法跟他讲明。听闻你与他成亲了？没有，只是一时的权宜之计。师傅，你放心，我们什么关系都没有。小慈，听师傅话，唯独他不行。师傅，你答应师傅。师傅，我答应你。从前都是他的算计，今后绝不会再有我已经安排好了，平叔会照顾好你师傅的。在我家乡，也有这样一棵大树。每年到冬天的时候，我都会坐在那棵大树上看风景。喜欢吗？风景再美，也不是江家村。江家村是什么样？我家门口种了一排的柳荫草，不论我多晚回去，它都能指引我回家的路。在窗台上还放了一整排的花草，也不知道它们还活着吗？都是你亲自种的。有月季，有杜鹃。每年到夏天的时候，家里都特别香。有时候还会把蜜蜂引过来，在墙角放着一盆清香木。师傅总是不小心就会踢到它，他还骂我，在家里摆了太多的花草。你别看我师傅总是说我，可是他护短又心软，总是帮我和村里人理论。有一次，他气得把门都劈坏了。那门上的裂痕，能有这么深？村民都对你不好。无所谓，反正我又不跟他们过。我师傅对我好就够了。我师傅还亲手做了一个案台，教我读书写字。但是。但是，你一读书就会犯困，总想着找机会溜出去玩。也不总是这样，还是会学一会儿的我有时候也会打一会儿盹儿，可能是我做的棉垫子放了太多的棉花，听着风铃声，自然也就睡着了。风铃也是你自己做的，是我用捡回来的贝壳串起来的，就放在案台旁边。除了小泥猫，我最喜欢的就是它。也不知道什么时候才能回江家村。等这一切都结束了，我就陪你
回江家村。小时候，我总在想，我要和我最爱的人一起赏遍天下美景，吃遍天下美食，看青山隐隐，流水迢迢。如今我才知道，青山隐隐，流水迢迢。不过就是各归各位，各安天命。说陛下，齐王竟留下个女儿。哎呀，老农惶恐，这当真一点消息都未探到啊！朕这个弟弟啊，不声不响，竟干出些出人意料的事。朕被他瞒了二十年。当年若非被魏国刺客劫走，相信齐王殿下。也一定会对陛下知无不言的。你看，裴衍的信上说，这姑娘被她的师傅收养长大。她师傅这次也在凉州现身了，年逾四十，武功极高。朕记得，当年那燕氏姐妹也极为难缠，连子敬都不是他们的对手。这。若真是齐王的女儿，朕自会好好待她，传令三郎，让他务必将此师徒二人带回。是，陛下。着光明司指挥使魏昭，寻江姓孤女回朝，调禁军随行护送，指道即行。万不得误！呀呀呀呀呀！师傅，还好平叔没察觉到国子有意
我还能把你救出来。早知道，我当然就不该让你下山，害你平白无故涉嫌遭罪。是我不听你话，才闯了祸，还牵连了你。都过去了，有师傅在，任何人都不可以伤害你。师傅，我看到小泥猫里面的心了。齐王真是我父亲吗？我小时候以为自己没爹没娘，我也不敢问，怕问了伤心。但现在，我想知道他们的事情。齐王谢春是你的父亲，你的母亲叫叶淑婉，是我的姐姐，我是你小姨。我与你母亲本是未停的杀手。当年，我们被安排在谢纯身边，窃取情报。怎知你父亲为人正直亲善，他与姐姐两情相悦。只可惜，他生于帝王家，寻常百姓的平常日子。对他来说，却是奢望。再后来，先帝病重，朝中大乱，他被软禁在宫中。不行，我不同意。若要我被你们假装挟持而走，以保全性命，岂不是置你们于万劫不复之地？你甘愿被幽禁一世，我管不着。但你想我姐姐还有她腹中的孩子陪你一起等死吗？只要你在我身边，我什么都不怕。走吧。好，我们先去月落。萧海天瞒着所有人，将我们收留在月落摘星阁。不久后，卢玉率兵攻打月落，你父亲不忍百姓受牵连，决定跟卢玉回朝。我护送姐姐离开，临走前。给你留下了那只小泥猫。再后来，我们收到消息让你心中难受，但你一定要撑住。小子他还这么小，他已经失去父亲，他不能再失去娘亲了。夏
下次你一定要健康长大。爹和娘会在天上守着你，我们会永远爱你的。我卷入纷争，我到现在才明白你的良苦用心。小姨只想你一生平平安安的，好好的。我知道，我知道。还记得我平时总教你说的那句话吗？人心之善也，有水之就下也。人无有不善，水无有不下。这句话，其实是你父亲常说的。他希望，若有来世，不再生于帝王之家。他也不希望他的心爱之人，永远活在仇恨和罪孽之中。希望有朝一日，我们都能放下。咦！别动，都是在骗我。对，我要你也尝尝被骗的滋味。一切都是假的，我怎么可能对你有半分情意？你放开我！我早就跟你说过，我们两个互不相欠，两不相干。你放开我！你放开我！你放开我！难不成你要让你的光明卫把我们都抓走吗？你是光明司的人。光明司只会使魏昭，是我在大梁的身份。好一个小海天！借用齐王性命换萧家荣华，结果不仅自己被杀，还赔上整个月落，真是报应！休要胡言！你们姐弟二人，一个做贵妃，一个做大官，都在为谢彻卖命，我哪里说错了？这跟我姐姐有什么关系？她若不是心虚，又怎会夜拜齐王？师傅，这是谁？等小慈长大了，师傅再告诉你。嗯。嗯。走纵观后宫，陛下只让娘娘陪他寄托哀思，足见对娘娘的重视。萧耀多尊，去把我的披风拿来。是。萧玉娇，齐王殿下，请。萧海天若不是卖友求荣，他又怎当得上贵妃？你又如何当得上光明司指挥使
不准污蔑我姐姐。当年我质问他，他没有一句解释。他知道所有真相，却对你只字未提，不是心虚吗？你方才说卖友求荣，我父亲能向谁求荣？能许给我姐姐妃位的，是当今陛下。那当年，你们为什么要假意挟持齐王，取道约落？当年，先梁帝病重，宫中风声鹤唳，谢成回宫就被软禁，我们只能以此自保。齐王是被陛下软禁的，所以，萧海天是眼见齐王失势，不能促成梁越和谈，便痛下杀手，献媚新君。小慈，你与他有杀父之仇。切不可再与他有任何牵连。臣裴衍，见过陛下。此次平叛，你辛苦了。臣有愧，若能及早推行兵改，削去鲈鱼兵权，也不致生灵涂炭。哼，鲈鱼有心要反，你又能奈他如何呀？现在，凉州的叛乱已平，十万镇远军也可纳入兵府，统一调度了。臣愿戴罪立功，制定边军细则，继续推行兵改。你刚经历大仗，该好好休息休息。鲈鱼之事刚过，朝中难免有些动荡，兵改之事，先缓一缓。陛下圣明。还有，你信中说的齐王之女，你是如何认出来的？臣惶恐，齐王之女正是藏在臣府中为婢女的姜氏，就是那个数次掀起波澜的小丫头。臣有罪，臣彼时随心而动，不知其真实身份。将是易自认，只是无父无母的孤女，臣冒犯皇室，罪该万死。前虽不查，但你禀报及时，也算为时不晚。起来吧。谢陛下。朕已传命魏昭寻得将士，带他回朝。朕。自会好好厚待他。陛下圣明，去吧。臣告退。侯爷平安归来，为母这颗心，也不用再日夜悬着了。让母亲为我操心。是孩儿愧对母亲。侯爷为国奔波，何愧之有啊？只是虽说好儿郎志在四方，自己的终身大事，也该寻个时间好好打算一下。我事业未成，眼下不想谈论婚事。侯爷的事业还能成吗？据我所知，现在稳坐凉州的是鲈鱼的旧部。侯爷辛苦拟定的兵改，不过是替陛下收拢兵权，怕是竹篮打水，白辛苦一趟了。孩儿之所以提出兵改，不仅是为了重回朝堂。更想以最小的代价除去镇远军这个盘踞边境多年的隐患，日后便可制约魏国以南同北。二十年后，天下大事，必将由大梁主宰。二十年？难道你还想再用二十年替谢家打天下吗？母亲。
，孩儿希望你日后在做任何决定之前，想一想孩儿今日说的这番话。孩儿告退。枉我杀了卢大郎，除去这个枷锁，他竟如此废物，浪费我一部好棋。陛下除去卢鱼，又架空侯爷，只怕才是此番最大赢家。那个位置，想要坐稳，可没那么容易。先让他舒服几日吧。齐王的案子，若是牵扯到大梁皇帝，那以后的路就愈发难走了。这件事还需要再查，先将燕双桥带回青冈。至于江慈，撤！撤！别说。你，禀指挥使，末将沉默奉旨，护送指挥使大人一行回宫。陈副将辛苦了，可以让士兵们先稍事休息一下。指挥使，陛下既已下旨，末将自当尽快护送大人回宫。切莫误了时辰。放心吧，不会误了时辰。陛下忽然下了圣旨，调动了禁军，属下收到消息就立马赶过来了，可惜还是晚了一步。陛下命我。所以禁军一起护送江子回宫。陛下是如何得知江无量的身份？是裴衍，他为了让江子回到青冈，将他的身份告知了于谦。小慈，若你现在想走。还来得及，我拼死也能为你杀出一条生路。师傅，我绝不会再把你一个人留在这儿。你放心，等我进宫之后，我一定会再找机会出来与你会合。我们一起回家。我的小慈长大了，再也不是那个。必须要枕着我的袖摆才能睡着的小丫头了。眼下禁军当前，江姑娘他们铁定逃不了了。而且，若是不把他们带回去，大人定会被问责。多年折服，恐将功亏一篑啊！眼下是走不掉了，明清康人马提前准备，再做打算。陛下暂时未提及你师父，只命你一个人回宫。现在还没有摸清形势，你师父暂时不会有危险。我会让平叔安顿好你师父的。你若是敢伤我师父半根头发，我要你加倍奉还。启程，是。你等着我，放心。魏指挥使可回来了，陛下正在宫中等着呢。劳烦陶总管了
，陛下，到了。臣参见陛下。三郎，此行辛苦了。将次拜见陛下。父亲确有几分相似，难怪第一次见，朕就觉得有些亲切。陛下还记得我？记得，你当时在裴府，还跟裴衍闹出了不小的动静。之前那都是误会，我已经离开裴府。为何又去了月落呀？我之前看过一本书，叫《月落游记》。那上面的月落是个人间仙境，便想去看看，可谁知，刚到了那儿就卷入战火之中。哦，那为何又到了镇远军的军营啊？卢瑜为了攻打月落，竟设计传播利军。我在城中帮着救助那些病人，后来就被抓到了军营。那跟他们说出你的身份呢？若非意外看到父亲留下的信，我根本不知自己的身世。一切都过去了，在朕这儿，没人敢伤害你。那心呢？这心怎么被阴过了？我在柳门闸不慎落了水。这是春帝的笔记，这上面的内容你可还记得吗？世间万物，无有圆满，无与兄长分甘同味，乃手足至亲。兄长待吾，自有诸多照拂。吾而切记，人性之善也，有水之就下也。人性之善也。有水之就下也。那个时候，你父亲就常念叨这两句话。这便是全部了。是。除信之外，可还给你留下什么别的东西了吗？唯此一物，再无其他。朕听说，你是由师傅养大的。是。他对你可好？师傅待我极好。他从未跟你提及你的父母吗？师傅只说我是捡来的，并未提及过我的身世。原来如此啊！这些年，你受委屈了。谢陛下关怀。江次自幼长在乡间。日子过得也是很好，余生只想返璞归真，无忧自在。哎，你还小，不懂得为人父母的苦心呐、啊。倘若知道你常年流落在外，你父亲在九泉之下，必也不能安心呐、啊。回到宫中来，朕会替你父亲好好照顾你的，陛下。事关皇室血脉，臣认为应当从长计议。皇室既有森严规矩，但也有骨肉亲情。朕已为你安排了住处，你就安心住下吧。四海眷恋，月已阑珊。街上
的双弓上的线，把人牵绊。被许多风难窥的眼，谁能再见？遥遥看山远，暗落红一片，凄然似水流年。当世道寻常，却空留此生茫茫。一袭旧时光，细诉一伤。当世道寻常，待风中蓦然回望。就似梦一场，相约莫相忘，不负时光。当世道寻常，转瞬间尝尽沧桑。人间虽无常，盼却无恙。